Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 24 februari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vanwege het tijdgebrek vandaag geen data of SSTV. Ik kreeg regelmatig nieuwtjes toegestuurd door Herman DF9EO vanuit DOK L04 in het Duitse Emmerich. Emmerich is een bijzondere ortsverein binnen de DARC omdat ze van Nederlanders lid zijn. Ik heb al eens gehoord dat 60% van de afdeling Nederlands spreekt. Het clubhonk staat niet ver over de grens in de regio Arnhem-Nijmegen. De groep beheert ook een zeer uitgebreid repeatersysteem dat ook in de regio Arnhem-Nijmegen te gebruiken is. Inclusief dekking in een flink stuk van Nederland met het Duitse hamnet. Herman meldt mij ieder jaar over een Duits-Nederlands evenement dat met Pinksteren plaatsvindt in de plaats Urk. Dit jaar is dat al voor de vijftigste keer. Het idee voor het evenement ontstond dus in 1966 na een vossenjacht in Drenthe. De groep komt jaarlijks samen op de camping Urkerbos en houdt dan een soort de expeditie. Vanwege de beperkte mogelijkheden om in Duitsland 50 en 70 megas te gebruiken, is het voor de Duitse deelnemers leuk om daar in Nederland ten volle van te genieten. Dit jaar komt daar de 5 megas band nog bij. De huidige groep bestaat uit 5 amateurs, 3 uit Nederland en 2 uit Noord-Rijnland-Westfalen. Het is een beetje vroeg, want het evenement vindt pas plaats tussen 12 en 17 mei van dit jaar. Maar ik wilde er toch graag alvast een beetje reclame voor maken. Dit jaar is de groep in de lucht onder de kol PA50 URK. Meer informatie en foto's door de jaren heen zijn te vinden op qrz.com bij PA50 URK. En voor de volledigheid de website van die tamelijk Nederlandse Duitse afdeling van de DARC is www.l04.org. Dus www.lima04.org. In Duitsland is naar aanleiding van de recente wijzigingen een nieuw bandplan voor 50 megahertz opgesteld. Ik ga proberen die vanavond op pnlete.nl te zetten. Het kan eventueel zijn dat het niet lukt. Er was iets mis met de zuid, zag ik afgelopen week. Zonder hamnieuws.nl had ik er misschien niet aan gedacht, maar vanavond woensdagavond is de start van de nieuwe SSB-ronde die in de plaats komt van de AM-ronde die onlangs werd beëindigd. Episch centrum van de beide rondes is Arnhem en de start is vanavond om 2100 uur op 144 345 MHz, makkelijk te onthouden, plus minus QRM. Rondeleider is PA2OLD onder de kol PI4ANH. Voor wie een stuk westelijker zit dan Arnhem is er op hetzelfde tijdstip de 10 meter ronde. Ik hoop dat ik de naam goed heb op de repeater PI610. Die repeater die draag ik een zeer warm hart toe. PI610 moet veel meer gebruikt worden. De ronde op PI610 wordt geleid door Arthur PD1ZON. Ook vanavond vanaf 9 uur. En PI610 is voor wie dat niet weet een 10 meter repeater in Hilversum. De repeater heeft een uitgang op 29,690, dus 10 kHz onder de bandgrens en een shift van min 100 kHz. Tonen en andere rare dingen zijn niet nodig en de repeater is ook via Echolink te bereiken. En dan volgt nu in het Engels deel 2 van de serie over encryptie. The Zimmerman telegram was dynamite. Mexico was to declare war on the USA and receive financial support to recover lost territories in Texas, New Mexico, and Arizona. The Zimmerman telegram was the most important single code solution in history. It demonstrated an absolutely brilliant use of intelligence by Admiral Hall. Its importance, of course, was that it precipitated America into the Great War on the side of the Allies. And for the first time, intelligence had had a significant effect on the course of world events. President Wilson, who had said he was too proud to go to war, now had no alternative. The US immediately declared war on Germany. The fresh young troops from America tipped the balance in favor of the Allies. In 1918, with Germany beaten, the war to end all wars came to an end. But it wasn't long before new conflicts emerged. The first sparks flew at the 1921 conference in Washington. Japan, then one of the Allies, demanded a navy just as large as that of Britain and the US. The United States opposed Japan, and it had a powerful secret agent on its side. He was Major Herbert Yardley, head of the secret Black Chamber, the code-breaking unit of the Army and State Department. Although Yardley could not speak Japanese, he promised he would break the Japanese codes. He tackled them like a giant crossword puzzle, and with a combination of laborious trial and error and some inspired guesses, he succeeded. He decoded cables in which Tokyo revealed it would back down from its demands if pressed. Armed with this secret information, the US forced Japan to accept a battleship fleet little more than half that of either the US or Britain. 
The US and British delegates were delighted, but the Japanese bitterly resented it, and the seeds of future conflict had been sown. US Secretary of State Charles Evans Hughes must have known of Yardley's code-breaking exploits. He certainly exploited the results. But when his successor, Henry Stimson, took office, he was appalled. As soon as he discovered the State Department was secretly funding the Black Chamber, he closed it down with the famous line, gentlemen do not read each other's mail. Yardley was fired and left without a job or pension at the height of the Depression. Desperate, he published a series of Saturday Evening Post articles and a book, The American Black Chamber, revealing how he broke the Japanese codes. The book became a bestseller in America and in Japan, where it fueled the growing anti-U.S. feeling. Herbert Yardley was one of the most remarkable characters in the history of cryptology. He was a womanizer, he was a poker player, and he was a drinker. But he was also an extraordinarily excellent code breaker. And even though toward the uh, middle of his life he wrote this book, The American Black Chamber, which revealed too many American code breaking secrets, nevertheless, his activity in breaking the Japanese naval code and diplomatic code at the time of the Washington Disarmament Conference proved an enormous boon to the United States. It enabled us to gain naval superiority over Japan, substantial naval superiority, which proved of great value during World War II. Meanwhile, the U.S. Army continued code breaking and hired the brilliant young William Friedman. With his wife Elizabeth, also a talented code breaker, he held code breaking parties. Progressive dinners. They'd have progressive dinners in which codes were an essential part. And couples would come and they'd be split up, husband from wife, and sort of moved around to kind of equalize the teams. And they'd be given a sheet. And on the sheet uh, were a succession of codes. And I imagine that they got more difficult as they went along. But you'd have to solve the first message to find out the restaurant to go to for the first course and so on through the meal, and then the first couple back to the house would win some kind of a small prize or something like that. And uh, people really enjoyed those parties and then came to them with relish. Unlike Yardley, who was a loner, Friedman set out to build up a team of code breakers and quickly hired his first three trainees. Frank Rowlett, a young math teacher from Virginia, aced the civil service exam and was offered a job as a cryptanalyst. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA0ETE, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat.